。世界第一高楼国王塔高一千零七米，这意味着建造它所使用的塔吊也必定超过了一千米。那我就好奇了，这超过一千米高的塔吊是如何升高的呢？和盖房一样，首先要浇筑一个混凝土地基来固定住塔吊，否则就会出现这种情况。接着就可以在打好的地基上安装塔吊了。原来塔吊是分段式的构造，最底层的那一节是坚实的底座，向上一节节升高的被称为标准节。水平向外延伸中，较长的一端是起重臂，它负责吊装标准节；较短的一端是平衡臂，它和最上方的拉杆负责调节塔吊的整体平衡。横臂和标准节相交处，就是司机所处的转动平台了。值得注意的是，这个平台可以360度旋转。了解完塔吊的整体构造，再来看看它是如何长高的。当最下面的底座上升到一定高度时，就无法再继续向上叠加了，只能通过添加标准节的方式增高。那标准节该如何添加进各节之间呢？这时，标准节最外围的这一圈套架就发挥出至关重要的作用了。首先，利用液压装置将塔吊上部分向上移动到刚好空出一个标准节的位置。紧接着，其中壁上的吊钩就会将标准节平移进这个空隙中，以此向上一节节叠加，塔吊就会越长越高了。当然，像开头看到的那种摩天大楼，仅凭塔吊自身的力量是无法固定的，所以每升高二十米，就会增加进一些锚固装置，使塔吊自身与建筑相互连接，确保在整个施工过程中的稳定性。以上我们看到的是塔吊附着在建筑物一侧进行施工的。还有一种施工方式是将塔吊安装在建筑物内侧，跟着建筑物一起升高。这种方式也被称为内爬式塔吊。像长沙三百一十八米高的梅溪湖第一高楼，还有著名的中央电视台总部大楼，采用的都是这种方法。它不需要套架，也不需要更多的标准节，只需要随着塔吊内部的液压装置的重复作用，就可以使塔吊自身不断升高了。塔吊沿用至今，早已不仅仅是建筑行业的必需品。有许多牛人将塔吊玩出了各种花样，例如阿姆斯特丹的建筑师们花费了三年时间，将一个重二百五十吨、高五十米且使用了几十年的老古董塔吊改装成了一家豪华酒店。这家塔吊酒店共有三套旋转套房，每套约三十五平方米，因其独特的居住环境，使在这里居住一晚的花费达到了五百美元，同时还成为了荷兰最热门的婚礼举行地。除此之外，美国德克萨斯州的一个主题公园里，还有一座世界最高塔吊秋千，它就像我们在游乐园里看到的高空秋千一样。但不同的是，这座秋千的基座是一座高一百二十二米的塔吊，以塔吊为中心，采用经典的旋转飞行方式，让游客在高空中以每小时五十七公里的速度感受着速度与激情。怎么样？这样的游乐设施，你想体验吗？